வணக்கம் நான் சுத்தூர் முருகேசன் என்ன ஒரு ஏழு அம்பர்நாத் இவர் வந்து எல்லாருக்கும் ஒரு எழுத்தாளராக தெரியும் இவர் தமிழில் கூட சில நாவல்கள் தொடராக வந்திருக்கு சுசீலா கணக்க துர்கான்னு ஒரு மவராசி அதெல்லாம் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணிக்கிட்டு கிடக்கான் இது பாவம் அந்த மகராசி என்ன நினச்சாலோ என்னவோ பாவம் வேற யார் யாரோ எழுதின கதைங்கள எல்லாம் எந்த ஊர் எழுதுனதான் சொல்லி அதெல்லாம் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி அதெல்லாம் கூட தொடராகவே வெளியே வந்தது இதை நான் வந்து முதல்ல நான் தான் ஐடென்டிஃபை பண்ணேன் ஐடென்டிஃபை பண்ணி வீரேந்திரநாத்துக்கு ஒரு லெட்டர் கூட போட்டேன் பார்த்துங்க பாசனை பாவம் வந்தால் கண்டுக்கல அது என்னடா ஆச்சுன்னா அது யுத்தன்னப்புடி சுலோசனா ராணின்னு ஒரு ரைட்டரு அந்தம்மா வந்து இப்போ தமிழில் சொல்லணும்னா இந்த ரமணிச்சந்திரன் மாதிரி அந்தம்மா வந்து நோட்டீஸ் எல்லாம் கொடுத்துச்சு வீரேந்திரநாத் இது மாதிரி என் கதையெல்லாம் தன்னுடைய கதைன்னு சொல்லி டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி நல்லா கட்டுறான்னு அது ஒரு பக்கம் இருக்கிட்டு அடுத்த ஒரு இன்ட்ரக்ஷன் என்னென்னா இந்த இன்டர்நெட்டுக்கு புதுசாக வரும் அந்த டைமில் வந்து இவன் நான் அடிக்கடி மென்ஷன் பண்ணுறனே இந்த தேச கனவுகள் மாநில கனவுகள் கருமத்தை வந்து மனுஷனுக்கு அனுப்பிச்சேன் பாவம் அந்த காலகட்டத்தில் வந்து அந்த அளவுக்கும் வந்து பெருசாக தெரியாது போல் இந்த மெயில் பற்றியெல்லாம் இப்போ நமக்கு பிடிக்காத மெயில் தான் எனக்கே தினசரி இரநூறு வரும் எல்லாம் ஸ்பம்மாக மார்க் பண்ணியிருக்கோம் ஸ்பம் ஃபோல்டரில் இருக்கோம் பாட்டி அதுக்கே உணர்ச்சி வசப்பட்டு இந்த மாதிரி மெயில் எல்லாம் அனுப்பிச்சா நான் கமிஷனருக்கு கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுவேன் அப்படி வேலை வெட்டி இல்லாத மெயிலுக்கு பதில் போட்டாப்பில் அது ஒரு பக்கம் இப்போ நான் இந்த பார்ட்டியை பற்றி சொல்ல போகிற விஷயங்களுக்கும் இந்த அனுபவங்களுக்கும் எந்த சம்பந்தமும் கிடையாது இப்போ ரஜினியை எப்படி நான் வந்து உளப்பூர்வமாக ரசித்து அவருடைய ஃபேனாக இருந்தனோ அதே மாதிரி தான் வீரேந்திரநாத் ஒன்ஸ் அப்பான் எட் டைம் ஐ வாஸ் ஏ ஃபேன் இப்போ ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் அந்த ஐக்யூ லெவல் ஐக்யூ லெவல் வந்து கூடிக்கிட்டே போகணும் என்னுடைய ஐக்யூ லெவல் வந்து ஒரு ரேஞ்சில் இருந்தப்ப நான் என்ன மாதிரி வீரேந்திரநாத் நாவல்களை படித்தேன் தெலுங்கில் டைரெக்டாகவும் படிச்சுருக்கேன் இந்த டிரான்ஸ்லேஷன் கருமாந்திரம் பிடிச்சிக்கேன் படிச்சுருக்கேன் அதெல்லாம் ஒரு பக்கம் ஆகிட்டு இப்போ வந்து வீரேந்திரநாத்தை பற்றி தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்படின்னு யாரோ இரண்டு நண்பர்கள் கேட்டாங்க அதனால் இந்த வீடியோ பதிவு இவர் வந்து ஏதோ ஒரு நடுத்தர குடும்பம்தான் ஆனால் வந்து ஏழ்மை அந்த ஏழ்மையை ஓவர் கம் பண்ணுறதுக்கு இந்த டெக்ஸ்ட் புக்ஸ் இருக்குல்ல டெக்ஸ்ட் புக்ஸ் வாங்குகிற அளவுக்கு வசதி இருக்காது அதனால் டெக்ஸ்ட் புக்கு இரவல் வாங்கி அதை கைப்பட எழுதிக்கிறது அந்த மாதிரி அதே போல் அவரே வந்து செல்ஃப் ஹேர் கட் கூட பண்ணி போகிறார் அதெல்லாம் அவராக சொல்லிக்கிட்டது சரி எப்படியோ வந்து சிஏ முடிக்கிறாரு சிஏ முடித்து ஏதோ ஒரு பேங்க் அது வந்து இந்த ஐடிபிஐன்னு நினைக்கிறேன் இண்டஸ்ட்ரியல் டெவலப்மெண்ட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா அதில் ஏதோ வேலை பார்த்துக்கிட்டு கூடவே வந்து கதைகளும் எழுதிக்கிட்டு இருக்கார் அந்த மாதிரி ஒரு சீக்வன்ஸில் இவருக்கு ஒரு பெண் தொடர்ந்து லெட்டர் போடுது உங்களை வந்து நேரில் சந்திக்கணும் அது இதுன்னு இதில் அவளோட ஃபோட்டோவை அனுப்புறது பதில் பார்க்குறதுக்கு கொஞ்சம் அழகாக இருக்கக்கூடிய இன்னொரு பெண்ணோட ஃபோட்டோவை தன்னுடைய ஃபோட்டோன்னு லெட்டரில் வச்சு அனுப்பியிருக்கு 
அவன் நம்ம ஆள் வந்து அந்த ஃபோட்டோவை பார்த்து கொஞ்சம் சொல்லி விட்டாரா என்ன தெரில இந்த கம்யூனிகேஷன் ஒரு பக்கம் ஒரு முறை இவர் வந்து அந்த பெண்ணுடைய ஊருக்கே போகிறார் ஏதோ வேலையா போகும்போது அந்த பெண் வந்து இவரை சந்திக்குது சந்திக்கும் போது பார்ட்டி அது ரெண்டு வார்த்தை பேசினாப்பிலையா மூணு வார்த்தை பேசினாப்பிலையா தெரியாது அந்த பொண்ணு போய் ஹேங் பண்ணி சில இறந்து போச்சு அது அந்த காலத்தில் ஒரு பெரிய ஸ்கூப்பு அது ஒரு பக்கம் இந்த வீரேந்திரநாத் இவர் வந்து கதை விளக்குலி சிங்கம் இவருடைய கதைகள் எல்லாம் சினிமாவாக வந்தது இது எல்லாருக்கும் ஓரளவுக்கு தெரியும் இது புட்டுக்குன்னு தான் சொல்லணும்ல நம்மால் வந்து இவருடைய நாவலை படமாக்குறாங்க படமாக்கும்போது இவன் சரியாக பண்ணலை அப்படின்ற ஃபீல் இருக்கும் போல் இது திடீர்னு இவரே வந்து ஃபீல்டில் இறங்குறாரு டைரக்டராக டைரக்டாக டைரக்டராக ரெண்டு படம் பண்ணால் ரெண்டும் ஓட்டிச்சு கொய்யாவில் அந்த நேரம் பார்த்து பட்டக்காலே படம் கெட்டக்கூடிய கெடுவன்னாங்களே அந்த மாதிரி இந்த ப்ரிண்ட்டு ப்ரிண்ட் எடிஷனுக்கு வாய்தா போச்சு அதாப்பா எல்லாம் இந்த வீக்லி மந்த்லி வாங்கிறத குறைக்க ஆரம்பிச்சுட்டான் இவருக்கு வந்து எல்லாமே ஒரு சூப்பர் ஸ்டாராகவே இருந்து பழக்கமாகிடுச்சு இவர் அந்த நடப்புலேயே இருக்கார் இப்போ போனி ஆகலை என்ன பண்ணுறோம் இந்த ஒரு சீக்வன்ஸ் வரும்போது இவர் டெய்லி தண்ணி போட்டுக்கிறது ஒரு கெஸ்ட் ஹவுஸ் அந்த கெஸ்ட் ஹவுஸ்லேயே செட்டில்டு இந்த மாதிரி போகுது காலம் ஒரு ரெண்டு வருஷமோ ரெண்டு வருஷமோ போகுது போகும்போது இவர் இவருடைய நண்பர் ஒருவர் பிவி பட்டாபிராமன் நினைக்கிறேன் அவர் வந்து ஒரு சைக்கியாட்ரிஸ்ட் அவர் வந்து இந்த மோட்டிவேஷ்னல் கிளாஸஸ் இதை வந்து ஸ்டேட் வைடு நடத்திக்கிட்டு இருக்காரு அந்த சமயத்தில் அவரால் போக முடியாத கூட்டங்களுக்கு இவரை அனுப்ப ஆரம்பிக்கிறார் இவர் நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க நம்ம பக்கி பக்கி வாசுதேவா ஜக்கி வாசுதேவ் ஜக்கி வாசுதேவ் கூட இப்படி அனுப்பப்பட்டவர் தான் அப்புறம் வந்து நானே ஓன்றுட்டார் அது வேறு கதை என்ன ஒரு வீரர்னா இந்த மாதிரி இந்த மோட்டிவேஷ்னல் ஸ்பீச் எல்லாம் கொடுக்க ஆரம்பித்தார் இந்த கருமத்தில் என்னது வெற்றிக்கு ஐந்து படிகள் அதுன்னு ஒரு புக்கு அது இவ்வளோ தானா இருக்கும் ஒய்யா நான் படிக்கல அதே போல் அப்புறம் அஞ்சு படி தானே ஆச்சு அதுக்கப்புறம் ஆறாவது படி ஏழாவது படின்னு ஏறி பார்த்தாரு ஒன்றும் வேலைக்கு ஆகலை ஆசை தானே அது ஒரு பக்கம் இதில் இந்த ஆளை பார்த்தா எனக்கு கடுப்பாகிறது என்னடான்னா ஸ்ரீதேவி ஸ்ரீதேவி யார் எல்லாருக்கும் தெரியும் ஒரு படம் ஜெகதேக வேறுபு அத்திலோக சுந்தரின்னு ஒரு படம் அந்த கடைக்கு வந்து ஆயிரம் புருஷன் அந்த கதைக்கு ஆயிரம் புருஷன் அதுக்கு இன்ஸ்பிரேஷன் வந்து என்டிஆர்னுடைய ஜெகதேக வீரு படம் ஏன்னா அந்த ப்ரொடியூசர் சொல்லியிருக்கார் உங்கள் பக்கத்தில் அனந்த் கிரேஜி மோகன் அப்புறம் ஜஞ்சாலா இப்படி பல பற்ற அதில் இவரும் ஒருத்தர் அந்த ஸ்டோரி டிஸ்கஷனில் கலந்துக்கிட்டு வரும் ஸ்ரீதேவியை பற்றி ஏதோ பேசும்போது அவர் எப்படி பேசுகிறாருன்னா அந்த நடிகை பேரு சட்டுன்னு வரமாட்டேங்குது இந்த ஜெகதேக விருதாத்தில் ஒரு சுந்தரில் கூட பண்ணிச்சு இதெல்லாம் எவ்வளோ பெரிய ஓலா இது ஒன்று அப்புறம் இன்னொரு சந்தர்ப்பத்திலேருந்து என்னடா ஆகுதுன்னா இந்த ஆளுமை ஆளுமைங்கிறது எப்படி வருது அப்படின்னு எங்கேயோ உபதேசம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கும்போது இந்த சிரஞ்சீவி ராம்சரண் பற்றி ஏதோ உளவி வச்சிட்டார் அதுக்கு ஒரு பெரிய அக்கப்பொருளாக நடந்தது அது ஒரு பக்கம் 
இது இவருடைய ஒரிஜினல் கேரக்டர் என்னன்னா இந்த வடிவு என்று எவ்வளோ பாருங்க ஒன்றுமே இல்லைங்க என்பார் ஈவி ரவுடி மாதிரியெல்லாம் சீனம் போடுவார் கட்சியில் அதெல்லாம் ஒன்றுமே இல்லைங்க எல்லாமே பாடி லாங்குவேஜ் என்பார் அந்த மாதிரி கேரக்டர் தான் இருந்தாலும் ஆனால் இப்போ சர்வைவல்னு ஒன்று இருக்குது இப்போ நான் அந்த யுத்தண்ணக்குடி சுலோச்சனா ராணி பற்றி ஏற்கனவே சொன்னேன் ரமணி சந்திரன் மாதிரி அப்படின்னு இப்போ அந்த ஒரு காலகட்டத்தில் இவர் வராரு ஃபீல்டிங் அப்போ வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக பண்ணணும் ஏதோ ஒன்று அப்படி வந்தது தான் ஒன்று அதே போல் எழுத்தாளன் அப்படின்னாலே வந்து அப்நார்மல் தான் அதில் ஒன்றும் அப்பீலே கிடையாது எழுத்தாளன் என்பவர்கள் கொஞ்சமாவது அப்நார்மலாக இருக்கணும் அப்போ தான் அவனால் எழுதவே முடியும் ஒன்றும் அடுத்த சேம் டைம் சில அடிப்படை குணநலன்கள் இப்போ உதாரணமாக வந்து ஜெயகாந்தன் ஜெயகாந்தன் வந்து ஒரு காலகட்டத்தில் திமுகவை கலைஞரெல்லாம் எப்படி கைவி கைவி ஊற்றினாரே எல்லாருக்கும் தெரியும் ஏன் அந்த ஆளுக்கு வந்து உடம்பு சரியில்லாமல் போகுது கலைஞர் தான் வந்து எல்லாம் அரேஞ்ச்மெண்ட் பண்ணுறாரு ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கெல்லாம் அதுக்கப்புறமும் வந்து சீனை போடுறது என்ன சீனை போடுறது இது அடிப்படை மனித மாண்புக்கே வந்து இது ஒரு கேவலம் இது ஒன்று ஏன் நீ வந்த ஏதோ எழுதிக்கிட்டு இருந்த இப்போ நான் ஏற்கனவே ஒரு பதிவு கூட போட்டேன் இந்த சுஜாதா எழுதின கதைகள் வீரேந்திரநாத் எழுதிய கதைகள் இது வந்து அப்படியே கால வரிசைப்படி நீங்கள் போட்டுக்கிட்டிங்கன்னா ரெண்டுத்துக்கும் வந்து சில ஒற்றுமைகள் இருக்கும் இப்போ இவங்க ஒன்றும் ரெட்டை பிறவி கிடையாது இல்லையா ரெட்டை பிறவின்னா ஒரே நேரத்தில் ஒரே எண்ணம் தோன்றியதுன்னு சொல்லுவேன் இந்த ரெண்டு பயணம் வந்து எங்கிறது உருவி இருக்கான் என்ன இவனுங்களுக்குள்ளே கொஞ்சம் க்ரியேட்டிவிட்டி இருந்ததுனால ரெண்டு பேருடைய ப்ரெசன்டேஷன்லையும் டிஃப்ரென்ஸ் அதனால் அது நிற்கிது நிற்கட்டும் இப்போ சொல்ல போகிற சம்பவம் தான் வந்து இந்த ஆள் எப்படிப்பட்ட ஒரு நன்றி கட்ட திமிர் பிடித்த ஆணவம் பிடித்த ஒரு கேரக்டர் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு புரியும் அதாவது இந்த அஸ்வினி தத் அப்படின்னு ஒரு ப்ரொடியூசர் அவர் மிகப்பெரிய தயாரிப்பாளர் அவர் வந்து ஒரு படம் பண்ணுறார் அது படம் பேர் வந்து அஸ்வமேதமும் அந்தமும் அது ஹிந்தியில் வந்த படம் அதை ரீமேக் பண்ண போகிறாங்க இப்போ ரீமேக் பண்ணாலும் கொஞ்சம் நேட்டிவிட்டி வரணும் இல்லையா அதுக்காக டிஸ்கஷன் நடக்குது ஃபைவ் ஸ்டார் ஹோட்டலில் இருந்தாலும் போகிறோம் டிஸ்கஷனுக்கு டிஸ்கஷன் முடிகிற வரைக்கும் அது பதினஞ்சு நாளோ இருபது நாளோ நடந்திருக்கு வாயை திறந்து ஒரு வார்த்தை கூட பேசலை ஒன்று அடுத்து இந்த பாண்டியராஜன் வந்து லிப்ட்லேயே சமைப்பார் பார்த்துருக்கீங்களா ஒரு சூட் கேஸ்லேயே எல்லாம் இருக்கும் அதுலேயே அவர் சமைப்பார் அந்த மாதிரி ஒரு செட்டப் ஒன்று நம்பாளுக்கிட்ட கூட இருக்குது எழுது போல் டிஸ்கஷன் ஆரம்பித்ததுமே இவர் வந்து அங்கே சமைக்க ஆரம்பிச்சிருவார் இப்படி போயிட்டுருக்கும்போது ப்ரொடியூசர் கேட்குறாரு ஏன்பா கீழே ரெஸ்டாரண்டில் நமக்கு என்ன வேணும்னாலும் பண்ணி தராங்க இல்லையா நீ வேறு எதுக்கு சமைக்கிற அப்படின்னு அதுக்கு இவர் சொல்கிறார் இந்த படம் தான் இந்திலேயே வந்துருச்சு இல்லையா மறுபடி நீ ஏன் தெலுங்கில் எழுதுகிற அதெல்லாம் எந்த அளவுக்கு திமுறு பாருங்க அதெல்லாம் முடியுது டிஸ்கஷன் எல்லாம் முடிஞ்ச பிறகு ப்ரொடியூசர் வந்து ஒரு செக்கு கொடுக்குறார் அந்த செக்கை வாங்கி நம்ம ஆள் வந்து ப்ரொடியூசருக்கு மறுபடியும் கொடுக்குறாரு இதை நீயே வச்சுக்க உனக்கு உபயோகப்படும் அந்த படம் அட்ரப்ளாஃப் அது வேறு கதை இப்போ இந்தியா ஒரு மிகப்பெரிய நாடு மோடி மிகப்பெரிய தலைவர் எல்லா எம்பிக்களும் பல லட்சக்கணக்கான மக்களுடைய பிரதிநிதியாக இருக்கக்கூடிய எம்பிக்கள் அவரை ஏகமனதாக 
அதுதான் கூட தேர்ந்து எடுத்தாச்சு இதில் வந்து எனக்கு எந்த விதமான கமிட்மெண்ட்டும் கிடையாது நான் ஒன்றும் பிஜேபிக்கு பிரச்சாரம் பண்ணல நான் ஒன்றும் போடி தொகுதியில் போய் ஓட்டு போடல பிஜேபிக்கே ஓட்டு போடல அது வேறு கதை ஆனாலும் இப்படி கெடுத்து வைக்கிறானுங்களே இப்படி சொதப்புறானுங்களே மனசு கேட்காம குறைஞ்சபட்சம் ஒரு நாளைக்கு ஒரு நாலு பதிவாவது போடுறேன் பத்து பைசாவுக்கு உபயோகம் கிடையாது பத்து பைசாவுக்கு உபயோகம் கிடையாது இதில் வேறு வந்து இந்த சங்கீத் தாய்வழிங்க சபிச்சுக்கிட்டு கிடப்பான் சபிச்சுட்டு கிடப்பான் இந்த பாப்ஸ் நான் காயத்ரி மந்திரம் ஜெயிக்கிறது உண்மையாக இருந்தால் இந்த அபிஷ்டுக்கு வாய் விழுந்துடணும் நான் சஞ்சா வந்தனம் பண்ணுறது உண்மையாக இருந்தால் இந்த அபிஷ்டுக்கு கால் விழுந்துடணும் இப்படி எல்லாம் கூட பொறுங்கிட்டு கிடப்பான் ஆனாலும் எதுக்கு நாம் வந்து சொல்கிறோம் ஒரு அக்கறை இந்த நாய்க்கு எதுவும் தெரியும்னு தான் வந்து டிஸ்கஷனுக்கு கூப்பிட்டாங்க முதல் நாளே நீ வாக்கு அவுட் பண்ணிடு இது தேராதுப்பா இது கொடுக்கூடாது வந்து அதை விட்டு போட்டு இதே கிடையாது இன்னும் நிறைய இதுக்கு இந்த ஆளை பற்றி சொல்லணும்னா இவர் வந்து ஒரு ஃபெயிலியர் இன்றைய தேதிக்கு ஃபெயிலியர் நாவல்ஸ் அந்த நாவல்ஸை பற்றி சொன்னால் அதில் ஒரு ஆயிரம் ஓட்டம் இருக்கும் இப்போ உதாரணத்துக்கு வந்து பணம் பணம்னு வரும் அதில் ஹீரோ வந்து சபதம் போடுவார் என்னடானா ஏதோ ஒன்று ஒரு வருஷத்துக்கு நான் அஞ்சு லட்ச ரூபா சம்பாதிக்கிறேன்னு அதில் சட்டப்படி சம்பாதிக்கிறேன்னு அதில் ஒரு பிச்சைக்காரி வந்து பத்து பைசா தர்மம் பண்ணும் அவருக்கு அந்த பத்து பைசாவிலிருந்து தான் வந்து அஞ்சு லட்ச ரூபா சம்பாதிக்கிறாரு ஈக்குவல் பார்ட்னர் இல்லையா அப்போ அஞ்சு வருஷம் கழித்து இவன் சம்பாதிச்ச அஞ்சு லட்சத்தில் ரெண்டரை லட்சம் பிச்சைக்காரிக்கு தான் சொன்னோம் ஒன்று அதே போல் அந்த அஞ்சு லட்சங்கிறது இவனுடைய லாபம் கிடையாது இவன் ஏதோ ஒரு புது ஸ்கூட்டரை வந்து விற்கிறேன் இவன் மோடி ஷாப் வந்து இந்த மொபைல் ஃபோனுக்கு விளம்பரம் கொடுத்தாரு பாருங்க இரநூத்தி ஐம்பத்தி ஒரு ரூபா ஃபோன் அந்த மாதிரி அப்படி வர்றது தான் அஞ்சு லட்சம் அது கடன் கடன் எப்படி சம்பாதனை ஆகும் இப்படி ஆயிரம் ஓட்டைகள் இருந்தாலும் இந்த ஆளுடைய அந்த ரைட்டிங்ஸ் ரைட்டிங்ஸில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பாயிண்ட் வந்து என்னென்னா இப்போ பொதுவாக எழுத்தாளர்கள் எல்லாமே வந்து இந்த பணம் ப்ராக்டிக்கல் லைஃபு இதெல்லாம் வந்து போட்டை விட்டுருவாங்க போட்டை விட்டுட்டு அப்படியே உணர்ச்சி வசப்பட்டு அது ஒரு தனி உலகம் சங்கிகள் உலகம் மாதிரி எழுத்தாளர்களுடைய உலகம் தனி மொட்டை மாடியில் ஈசி சேரில் படுத்துக்கிட்டு தயிர் சோத்து தயிர் சோத்தில் கலராசு போட்டுக்கிட்டு இது ரேடியோவில் பலான பாட்டு கேட்கணும் இந்த மாதிரி போயிடும் இவர் வந்து என்னென்னா இந்த பணமும் முக்கியம் வாழ்க்கையில் பணமும் முக்கியம் இந்த உணர்ச்சிகள் உணர்ச்சிகளும் முக்கியம் அதே நேரத்தில் ப்ராக்டிகாலிட்டியும் முக்கியம் இப்படி எழுதுவார் அதுக்காக வந்து கொஞ்சம் கிரவுண்ட் ஒர்க் எல்லாம் பண்ணுவாப்பில் படிக்கிறது அதுக்கு சம்மந்தப்பட்ட ஆட்களை சந்திக்கிறது இப்படி ப்ரொஃபஷ்னல் ரைட்டர் அவ்வளோதான் மற்றபடி சொல்லிக்கிறதுக்கு ஒன்றும் இல்லை நன்றி வணக்கம் சித்தூரிலிருந்து முடியாது